ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയൊരു വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേപ്പറിന്റെ പേര് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ സാധാരണ എ ഫോർ ഷീറ്റ് കളർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇഷ്ടമുള്ള പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിതിൽ നിന്നും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അളവില് ആറ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര സെന്റിമീറ്റർ അളവില് രണ്ട് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആണ് ഇതൊരു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ മതിയിട്ട് വരുന്ന ഡയമീറ്റർ അതിനും കൂടെ ഉണ്ട പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കളർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചാർട്ട് പേപ്പർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ റെഡ് കളർ ഉള്ള പേപ്പർ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആറെണ്ണം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അളവിൽ എടുത്തത് അത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റോ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു പാട് വരും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്റർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സാധാരണ ഫിവിക്കോള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഒട്ടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ കൂട്ടുകാരുടെ പേര് വായിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം പേര് വായിക്കുകയാണേ ശ്രീലത സനു സമീർ ഹസീന അരം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ജുവൽ എലിസബത്ത് ശിവ എൻ സാന്ദ്ര ഐറിൻ ആൻഡ് ഷംന എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് നവമി മിഷ്വ മിഷ്വയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ മിഷൂസ് ആർട്ട് ഗാലറി എന്നാണ് പേര് ഫാത്തിമ മിൻഹ വജ്രദ്രാവി ബിനു വൈദ്യൂര്യ വിനു മെർലീന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അഞ്ജന ഹന്നൻ നജീന ഹബീബ് ആർദ്ര ദേവനന്ദ ദേവാങ്ക് നവമി ലക്ഷ്മി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു നിയ സജത് മിനിയേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഫാത്തിമ ഫസ്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ രസ്മിയ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഹസ്ന വി എ ഹരിശങ്കർ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ അഞ്ജന ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിമിഷ മനോജ് റിയ ജോയ് സൈഫു സൈഫുണ്ണീസ ആദിദേവ് നാലാം ക്ലാസ്സില് ഹെൽപ്പ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില് കുന്നംകുളത്ത് നിന്നാണ് നീരജ എൻ കീർത്തന അനിത ബെന്നി കാസിം വാഗയിൽ ഷെർജി ജോൺ അച്ചു കുഞ്ഞി നികിത സുജിത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഏഴാം ക്ലാസ്സില് ഹരി അരുണിമ അഞ്ജന ഷൈൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഷിഫ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഹായ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ പേര് വായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ കമന്റ് ചെയ്തോടെ പേര് മാത്രം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേഡ് ഗേജ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മള് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഒട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും ലീവ്സും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അളവിലുള്ള സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്ലവർ ഉ
അപ്പൊ കുറെ പേര് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫ്ലവറിന്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം അത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബീഡ്സോ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലീഫാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇലയുടെ ഷേപ്പിലൊന്ന് വരച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് അങ്ങനെ അളവാവണമെന്നില്ല ഒപ്പാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ മടക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് ലീഫ് വേണം അപ്പം ഇതേപോലെ മടക്കി പിടിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേഡ് കേജിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബേഡ് കേജ് ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനും കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ബട്ടർഫ്ലൈനെ പേപ്പർ കൊണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഷോ പീസ് ആയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് വലിപ്പളത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ വലിയ ചാർട്ട് പേപ്പറൊക്കെ വാങ്ങി വലിപ്പളത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഈ ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ദിവസം അടുത്ത ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന